President, det er ingen krise å stå på Robeck-listen, uttalte en sentral arbeiderpartipolitiker i min hjemregion for ikke så mange måneder siden. Det hører til historien at de nå er representert på nettopp den listen den kommunen han representerer. Og i godt selskap, dessverre, med tre andre i en region på syv kommuner. Fylkesmann Brustad har besøkt oss alle sammen de siste ukene, og i Høyre er vi glad for at hun ikke ser like avslappet på dette forholdet. President, som kommunepolitiker er vi fortsatt forpliktet til å sørge for at våre sambygninger får det tjenestetilbudet de har krav på. Robek eller ikke. Men det svir selvsagt, og det leder dessverre også ofte til fristelsen for å ilegge innbyggerne økte skatter, og det blir da plastere man griper til for å lappe sammen en frynset kommuneøkonomi. President, vi politikere snakker mye om hvordan vi skal fordele kaken, som om den for all tid skulle ha en angitt størrelse. Vi snakker etter Høyres syn alt for lite om hvilke grep vi må ta for å gjøre den større. Kaken altså. Verdier skapes lokalt, og på det baserer Høyre sin begrunnelse for å stå for en styringsmodell der kommuner og region får en styrket mulighet til å ha hånd om rammene for næringsutvikling. President, det er også svar på et av spørsmålene som kom frem i et replikkordskifte tidligere i dag, der Høyre ble stilt spørsmål om hvordan vi hadde tenkt å drive regional utvikling så lenge vi fjernet midler fra de fylkeskommunale budsjettene. Jo, det har vi tenkt skal foregå der verdiene skapes. Det er også derfor vi ønsker å opprette en egen ordning for lokal næringsutvikling i spesielt næringsvake områder. Vi ønsker å styrke dette viktige arbeidet med 200 millioner, og har også lagt det inn i vårt alternative budsjett. President, jeg er ikke lenger så ung at jeg vet allting. Sitatet er stjålet fra Oscar Wilde. Men i Høyre så er vi overbevist om at vi skaper attraktive regioner ved sterk satsning på kunnskap, og at vi gir rom for at bedrifter kan øke sin konkurransekraft. Høyre stoler på at kommunene og regionene i Norge vet best hvilke satsningsområder det er naturlig å satse på.